Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Roberto Pedales. Vamos a hablar de esta situación. Bueno, da pie para hacer un video específicamente solo de estos dos chicos porque ellos crearon una polémica bastante increíble. Y bueno, y tienen el resultado. Blessing Aguidú nos amanece hoy con una fotografía dándole la mano y sonriendo al lado de Nick como si nada hubiese pasado. No tiene nada de malo que eso suceda, pero ustedes saben qué es lo malo aquí. Lo que sucede entre un bando de seguidores y el otro, que se atacan y se agreden de una manera que termina uno bloqueando al otro o sencillamente se marcan allí y no se hablan más o tratan de buscar la agresión verbal hasta donde llegue su máximo. Y ya no comienza la agresión de un lado o de otro, sino comienzan a meterse con la mamá, el papá, la hermana que no están allí en esa situación de cada uno de ellos. El problema es que nosotros a lo largo de la humanidad no hemos respetado lo que uno u otro opine. Ahora, el problema no es opinar. El problema aquí es sencillamente no respetar lo que el otro piensa y como no se respeta lo que el otro piensa, va y se ataca. ¿Quién es imparcial en esto del culturismo? Es complicado, amigos, es que no sucede en ningún lado. Mire, ni, mire, en Venezuela, en el país que me vio nacer a mí, había un locutor de hipismo, de carreras de caballo, que se llamaba Ali Khan. Y el hombre una vez, los caballos estaban corriendo y el favorito de él estaba allí perdiendo. Y uno decía, pero yo no entiendo por qué el hombre está mencionando al caballo de él si el caballo está como de tercer lugar y lo mencionaba y lo mencionaba y allí viene y allí va acercándose. Y nunca se acercó el caballo, amigos. Nunca. Pero ese es el favoritismo que hay. Es imposible ser imparcial. Ahora miren lo que sucede aquí con Criso. Se mete en la conversación y dice que eh, ahora el culturismo, la nueva era es eh, Lilliput Bodybuilding. Lilliput es el eso de Gulliver, ¿se acuerdan las aventuras de Gulliver que llegó a un sitio donde habían puros gente chiquitica, nanitos? Y después dice que um, aquí comenta um, que le eh, comenta a nuestro amigo Blessing que se debería ir a la Elite Pro donde hay verdaderos culturistas. Pero más abajo dice que eh, nuestro amigo Nick Walker es solo grandes músculos en un cuerpo pequeño sin ningún tipo de estética. Todavía yo con esta analogía que hago en mi cuenta de Instagram diciendo que no hay que llegar a los extremos por sencillamente tratar de defender algo que no vale la pena. Sí se puede defender un punto de vista, pero no vale la pena ya agredirse verbalmente y terminar enemistados por estos dos chicos que ahora son amigos. Lo digo porque el dueño de la página Who is the Best Bodybuilder dijo algo bien interesante en una publicación que hizo Blessing se metió otra vez Michal Criso a decir algo sobre Blessing y un seguidor de Blessing comenzó a insultarlo el dueño de la página Who is the Best Bodybuilder le dijo oye eso todo ese rollo fue en inglés le dijo que no eh, se la tomara tanto a pecho porque ellos son amigos y se conocen Chico, prácticamente si hubiese tenido la oportunidad de agarrar un puñal y puñalear a este chico Michal Criso, lo hubiese hecho. Ustedes dicen que exagero, ¿no? No exagero porque la gente se, se la gente actúa de esa manera. John Lennon lo mató, mira, dicen que John Lennon lo mató a la CIA, ¿no? pero bueno, no sabemos si eso es así o, o no, pero eso es lo que se dice. Lo cierto es que le preguntaron al chico que lo mató para aquel entonces, 1980 aproximadamente, Um, ¿por qué lo había matado? Yo, bueno, porque yo también soy John Leno. Yo soy el verdadero. Y no podían existir dos John Leno en el mundo. El tipo estaba desvariando psicológicamente. Ahora, cuando yo digo esto, entiendan que la imparcialidad es imposible que suceda en el culturismo, en cualquier tipo de disciplina. Y cuando alguien tiene que exponer su punto de vista, se trata de ser imparcial en lo más posible, pero es allí traer o llevar esto a donde uno cree que puede tener la razón impuesta es otra cosa. Ahora, sí, 
les quiero decir algo bien importante sobre lo que ha sido la diferencia de razas, la diferencia de credo, la diferencia de, de ser este vegano, carnívoro, todo termina siendo un problema, amigos. Cada quien puede eh, tomar la decisión en su vida de hacer lo que quiera sin invadir el espacio del otro. Ahora, ¿por qué digo todo esto? A raíz de esta situación eh, con Justin y Nick, yo te leo las que hacía de comentarios, amigo, porque yo a, veces, a veces respondo, me provoca ahí discutir un poco, pero la mayoría de las veces no. Es que yo soy eh, parcial, que no soy imparcial, que debo aprender a ser imparcial. Amigos, les digo lo siguiente, no hay nadie más imparcial que yo. Ustedes pueden ver en mi página de Instagram, pueden ver mi página de YouTube y trato de darle cobertura a todo el mundo. Pero cuando yo hago un punto de vista o doy un punto de vista sobre un culturista, lo hago de la manera más crítica y responsable y no con esta cosa. <risa> ¡Mira las piernas de Nick! <risa> ¿Qué es eso? Por favor, es un culturista. ¡Mira esas venas, dan asco! ¡Ah, ¡Qué culturista y qué culturista! Esto no es nada. Es una pedazo de montaña de pelota y de músculo. No, amigo, yo no hago eso. Yo di un punto de vista serio. Digo, oye, a mí me parece que Nick tiene una parte de su cuerpo eh, que no tiene allí uh, la simetría con la otra. Brazos, hombros, dorsales, piernas. Lo dije y lo sigo diciendo. Lo dije también antes de la, um, lo que es el resultado. A mí me gustaría tener el cuerpo entre el cuerpo de Nick y el cuerpo de nuestro amigo Justin. El de Justin, pero bueno, eso no quiere decir que sea lo que los jueces vayan a decidir. Pero todavía siguiéndole allí buscando las cinco patas al gato, me preguntaron, es que no me preguntan a cada rato, si yo creo que fue política el triunfo de Nick. Amigos, ni gano. Y le dije a ese chico, la política no existe en el culturismo. Ahora, ¿por qué digo yo ello? Tienen que entender que el hecho que alguien tenga un favorito no quiere decir que vaya a desmeritar el triunfo de los demás. Ahora, yo no he desmeritado el triunfo en ningún momento de Nick. Le he hecho video diciendo que ganó. En mi cuenta de Instagram, yo le dije a ese chico que ustedes pueden buscar mi cuenta de Instagram y ver todas las publicaciones que yo tengo desde que Nick es culturista. Y ustedes van a ver como 500 publicaciones de Nick y van a ver de Justin como 20. Ustedes pueden buscar a mí aquí en el canal de YouTube uh, todos los videos que yo he hecho de Nick y todos los videos que yo he hecho de Justin. Y se van a dar cuenta de eso. Yo no tengo preferencia con nadie. Ahora, lo que sí tenemos nosotros que entender que no vale la pena discutir, pelear por dos culturistas cuando nosotros después vemos a los dos culturistas dándose la mano. Yo no estoy diciendo que se están burlando de nosotros. Qué bueno que se estén dando la mano. Pero yo cuando puse esa fotografía de Nick y Blessing, yo espero una mejor reacción de la gente, porque cuando yo pongo algo que crea polémica, la gente va de una vez y empieza a escribir, 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 y uno dice, oye, se armó el candelero aquí, pero apenas puse la fotografía, duró minutos para que alguien hiciera un solo comentario. ¿Ustedes saben por qué? La gente se siente defraudada y dicen, oye, yo seguro que discutí con este, con aquel, con el otro. Y mira, estos ahora dándose la mano. Que no está malo, pero para que ustedes vean cómo llevan ustedes las situaciones a veces y cómo las llevan ellos. Ellos las llevan con calma mientras ustedes se están dando mala vida. Ese es el punto que hay que entender aquí en el culturismo y en cualquier ámbito. Una cosa es ser crítico es serio, otra cosa es ser un crítico para querer hacer simplemente reír a los demás de lo que uno está diciendo. Entiendan la situación. Bueno, allí les dejo todo esto, la casilla de comentarios. Se despide como siempre Roberto Pedale con la señal de costumbre. Paz y amor. <risa>